Witajcie w kolejnym rankingu na kanale Ski Jumping TV. Dzisiejszy film będzie wyjątkowo ciekawy, ponieważ przyjrzymy się w nim 10 najstarszym, aktywnym skoczkom narciarskim. Zapraszam do oglądania. Na miejscu 10 znalazł się jeden z aż trzech Japończyków w tym zestawieniu. Jest nim 34-letni Taku Takeuchi, który urodził się 20 maja 1987 roku. Takeuchi zadebiutował w Pucharze Świata w Kusamo w roku 2006. Od razu zdobył punkty zajmując 23 miejsce. Swoje pierwsze podium wywalczył w sezonie 2011 12 w Innsbrucku. Najwyższe miejsce jakie zajął w zawodach Pucharu Świata to miejsce drugie. Zajmował je w roku 2013 w Willingen oraz Lillehammer. Ostatni raz na podium stanął natomiast w Lachti w 2016 roku. Do jego największych sukcesów należą złoty medal Mistrzostw Świata w konkursie drużyn mieszanych z 2013 roku oraz brązowy medal olimpijski z Sochi, wywalczony również w drużynie. Ostatnimi laty Takeuchi pojawia się w Pucharze Świata bardzo rzadko, ponieważ nie prezentuje już swojej dawnej formy. Na miejscu dziewiątym gościmy najstarszego w historii Mistrza Świata, czyli Piotra Żyłę. Żyła również ma obecnie 34 lata, jednak jest kilka miesięcy starszy od Takeuchiego. Urodził się 16 stycznia 1987 roku. Polak zadebiutował w Pucharze Świata w roku 2006 podczas zawodów w Sapporo. Zajął wtedy 19 i 20 miejsce. Jego pierwsze podium i jednocześnie zwycięstwo miało miejsce w Oslo w 2013 roku. Wygrał wtedy egzekwo z Gregorem Schlierencauerem. Łącznie do tej pory stał na podium 17-krotnie, a drugie i jak na razie ostatnie zwycięstwo odniósł na skoczni Mamuci Kulm w 2020 roku. Najwyższe miejsce w Pucharze Świata zajął w sezonie 2018-19, kończąc go na czwartej pozycji. Największym sukcesem w jego karierze jest z pewnością złoty medal Mistrzostw Świata, który wywalczył w roku 2021 w Oberstdorfie. Został w ten sposób pierwszym w historii Mistrzem Świata po trzydziestce, mając aż 34 lata. Do innych dużych sukcesów Żyły można też zaliczyć drugie miejsce na turnieju czterech skoczni w 2017 roku, a także liczne medale drużynowe na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Świata w lotach. Miejsce ósme zajął kolejny i jednocześnie ostatni reprezentant Polski w tym zestawieniu, a jest nim oczywiście 35-letni Stefan Hula. Urodził się on 29 września 1986 roku. W Pucharze Świata zadebiutował podczas finału turnieju czterech skoczni w Bischofshofen w 2005 roku. Nie przebrnął wtedy jednak kwalifikacji. Pierwsze punkty wywalczył sezon później w Zakopanem. Stefan Hula nigdy w karierze nie stał na podium, jednak był tego bardzo bliski w Zakopanem w 2018 roku, gdzie zajął czwarte miejsce. Był to jego zdecydowanie najlepszy sezon w karierze. Zajmował regularnie miejsca w szerokiej czołówce zawodów, a na igrzyskach w Pjongczangu na skoczni normalnej zajął piąte miejsce, prowadząc po pierwszej serii. Największe sukcesy w jego karierze to brązowy medal olimpijski w drużynie z 2018 roku oraz brązowy medal w drużynie z Mistrzostw Świata w lotach również z 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że obecny sezon olimpijski będzie już ostatnim w karierze Stefana Huli. Na miejscu siódmym znalazł się reprezentant Rosji Denis Korniłow. 35-latek urodził się 17 sierpnia 1986 roku. W Pucharze Świata zadebiutował w Engelbergu w 2003 roku, zajmując od razu wysokie 18 miejsce. Rosjanin nigdy w karierze nie stał na podium, choć miewał sezony, kiedy sporadycznie meldował się w czołowej dziesiątce. Najlepszym sezonem w jego karierze była prawdopodobnie zima 2006-2007, kiedy zajął w Pucharze Świata 19 miejsce. Do największych sukcesów w jego karierze należy złoty medal Uniwersjady z 2007 roku oraz trzecie miejsce w turnieju czterech narodów rozgrywanego w trakcie letniego Grand Prix 2009. Pora na miejsce szóste, a na nim znalazł się już drugi reprezentant Japonii, czyli Daiki Ito. 35-latek urodził się 27 grudnia 1985 roku, więc jeszcze w tym miesiącu skończy 36 lat. I to zadebiutował w Pucharze Świata w 2002 roku podczas zawodów w szwedzkim Falun. Zajął wtedy 48 miejsce. Pierwszy raz na podium znalazł się w Bischofshofen w 2005 roku, zajmując trzecie miejsce. Zdecydowanie najlepsza zima tego zawodnika to sezon 2011-12. Wygrał wtedy cztery konkursy i aż dziewięciokrotnie stanął na podium. 
Cały sezon zakończył na czwartym miejscu. Ostatni raz na podium stanął w Kusamo w 2014 roku. Największe sukcesy Japończyka to złoty medal Mistrzostw Świata w konkursie drużyn mieszanych z 2013 roku, brąz olimpijski w drużynie, a także zwycięstwo w cyklu letniego Grand Prix. Na miejscu piątym znalazł się jedyny w tym rankingu reprezentant Austrii, czyli Manuel Fettner. 36-latek urodził się 17 czerwca 1985 roku. W Pucharze Świata zadebiutował w Innsbrucku w roku 2000, jednak nie przebrnął wtedy kwalifikacji. Pierwsze punkty zdobył rok później w Bischofshofen, zajmując bardzo wysokie piąte miejsce. Fettner trzy razy w karierze stawał na podium, za każdym razem na jego najniższym stopniu. Najlepszy sezon w karierze Austriaka to z pewnością zima 2016-2017. Dwukrotnie stawał wtedy na podium i często meldował się w czołowej dziesiątce. Również na miejscu dziesiątym zakończył cały Puchar Świata. Do jego największych sukcesów należy złoty medal Mistrzostw Świata w drużynie z 2013 roku, a także medale brązowe z Mistrzostw Świata 2017 oraz Mistrzostw Świata w lotach 2016. Na miejscu czwartym w dzisiejszym zestawieniu znalazł się skoczek, który nie jest dobrze kojarzony szerszej publiczności. Jest nim reprezentant Chin Guang Yang. 37-latek urodził się 11 maja 1984 roku. W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował w Engelbergu w roku 2005, zajmując 64 miejsce. Najwyższe miejsce w zawodach drugiej ligi zanotował w 2006 roku w Braunlage oraz w 2019 roku w Iron Mountain. W obu przypadkach zajmował 43 miejsce. Nigdy nie wystąpił w zawodach Pucharu Świata. Największym sukcesem w jego karierze jest z pewnością występ na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie w 2006 roku, gdzie razem z drużyną zajął 16 miejsce. Ostatni międzynarodowy występ chiński weteran zanotował w lutym 2020 roku podczas Pucharu Kontynentalnego w Predatco. Od tamtej pory nie pokazuje się w żadnych zawodach, jednak oficjalnie nie zakończył jeszcze sportowej kariery i pozostaje wciąż aktywnym skoczkiem. Pora na podium naszego rankingu. W czołowej trójce znaleźli się sami skoczkowie powyżej 40 roku życia. Na miejscu trzecim uplasował się koreański weteran Heng Chul Choi. Zawodnik ten dopiero co skończył 40 lat. Urodził się 3 grudnia 1981 roku. W Pucharze Świata zadebiutował w Engelbergu w 1997 roku, zajmując 25 miejsce. Jest jednym z trzech aktywnych skoczków na świecie, który skakał w Pucharze Świata już w latach 90. Kariera Koreańczyka nie była obfita w dobre wyniki. Najlepszy sezon w karierze zaliczył w latach 1999-2000. Punktował wtedy łącznie w pięciu konkursach i zdobył 46 punktów do Pucharu Świata, który zakończył na 45. miejscu. W tym samym sezonie zaliczył swój najlepszy konkurs w karierze. Zajął 11 miejsce w Iron Mountain. Po raz ostatni punktował w 2010 roku w Engelbergu, zajmując 28 miejsce. Największe osiągnięcia w jego karierze to zwycięstwo w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Schönwald w 2002 roku, srebrny medal na Uniwersjadzie w Zakopanem w roku 2001 oraz brązowy medal Igrzysk Azjatyckich z Aomori z 2003 roku. Heng Chul Choi już przed trwającym sezonem zapowiedział, że będzie to jego ostatnia zima, a jego ostatnim celem w karierze jest występ na Igrzyskach w Pekinie. Czas na miejsce drugie. Drugim najstarszym aktywnym zawodnikiem jest legendarny Simon Aman. Szwajcar, podobnie jak Koreańczyk, ma 40 lat, jednak jest od niego starszy o kilka miesięcy. Urodził się 25 czerwca 1981 roku. Amman zadebiutował w Pucharze Świata w Oberstdorfie w 1997 roku, zajmując 15 miejsce. Jest jednym z najbardziej utytułowanych skoczków narciarskich w historii. Wymieniając tylko jego trofea, przy których stawał na najwyższym stopniu podium, jest on czterokrotnym mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, mistrzem świata w lotach, zdobywcą Pucharu Świata, zwycięzcą turnieju nordyckiego oraz letniego Grand Prix. Najlepszym sezonem w jego karierze była zima 2009-10. Wygrał wtedy cały Puchar Świata, zwyciężając w sumie w dziewięciu konkursach. Zdobył też wtedy dwa złote medale olimpijskie, złoty medal Mistrzostw Świata w lotach i zwyciężył turniej nordycki. 
Ostatnie sezony są dla niego jednak bardzo trudne. Od wielu lat poszukuje dawnej formy, jednak wiek nie ułatwia mu tego zadania. Obecny sezon będzie już jego ostatnim, a igrzyska w Pekinie i dobry występ w tym miejscu to jego ostatni duży cel w karierze. No i nadszedł czas na zdecydowanego zwycięzcę tego rankingu. Każdy z pewnością doskonale wie, kto znalazł się na pierwszym miejscu. Zwycięzcą jest Noriyaki Kasai. Japoński weteran ma już skończone 49 lat. Urodził się 6 czerwca 1972 roku. Różnica wieku pomiędzy Kasaim a drugim skoczkiem tego rankingu jest więc większa niż różnica pomiędzy drugim i dziesiątym zawodnikiem. Kasai zadebiutował w Pucharze Świata w Sapporo w 1988 roku. Jest więc jedynym aktywnym skoczkiem, który zadebiutował w Pucharze Świata jeszcze w latach 80. oraz jedynym, który zaczynał swoją karierę stylem równoległym. Najlepszy sezon w Pucharze Świata Kasai zaliczył w latach 1998-99. Aż 6 razy wygrywał wtedy poszczególne konkursy i 14 razy stał na podium. Cały Puchar Świata zakończył na trzecim miejscu. Jego największe sukcesy to dwa brązowe medale Mistrzostw Świata z 2003 roku, srebrny medal olimpijski z roku 2014 oraz złoty medal Mistrzostw Świata w lotach z roku 1992. Kasai został więc mistrzem świata w lotach w czasie, gdy żaden skoczek z tego rankingu nie miał na swoim koncie nawet występu w jakichkolwiek międzynarodowych zawodach. Jego ostatni występ w Pucharze Świata miał miejsce w Sapporo w 2020 roku, gdzie zajął 36 miejsce. Od niemal dwóch lat nie prezentuje już formy pozwalającej mu skakać w zawodach najwyższej rangi, jednak być może zobaczymy go w japońskiej grupie krajowej podczas zawodów w Sapporo. Jest duża szansa, że byłby to jego pożegnalny występ w zawodach najwyższej rangi. Kasai nie planuje jednak zakończenia kariery w najbliższym czasie. W dzisiejszym filmie to już wszystko. W komentarzach możecie napisać, który skoczek z tego rankingu był dla Was największym zaskoczeniem oraz kto ma największe szanse, żeby w przyszłości chociaż zbliżyć się do wyniku Noriyakiego Kasai. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.